ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮೀಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓದಿದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈವನ್ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಓದಿದ್ರು ಓದುವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡುವುದಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೂರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಓದೋದೊಂದೇ ಒನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೇಳೋದೊಂದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರಿಗೆ ಹೇಳದಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೊ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳದಾವೆ ಸೊ ಇವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ರೈಸನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾ ಎಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆನೆ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಪ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ತರಗತಿಯ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇವಾಗ ಪ್ಯೂವರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟಾಯರ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆ ಒಂದು ರಚನಾ ಸಭೆ ಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ತಪ್ಪಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಸೊ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕ ಆದ್ರೆ ಮನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಇತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ರಚನಾ ಸಭೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ನೇರು ವರದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪುವಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಯಾಳಿಸ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತದೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನ ಅಹ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಕರಡನೆ ಈ ಒಂದು ನೆಹರು ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಇದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ರಾವಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಲಾವೋರ್ ರಾವಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಲಾವೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತದೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಾನೆವಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಆರರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಾನೆವಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಆರರಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಕರ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರಡನ್ನು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತೊಂ
ಯಾರ್ದು ಹೊರಗಿನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದ ಎಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲಾರದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಭೆ ಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರ ಅವಾಗ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೆಯ ಮಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಎರಡನೆಯ ಮಾಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಅವಧಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ನೆರವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಚರ್ಚಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾರತರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟನ ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಭಾರತೀಯರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಆಸೆ ತೋರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಏನ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಆಯೋಗ ಅಂತನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆ ಏನ್ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚ ರಚನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಕ್ಯಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಯಾರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ಈ ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಪೆಥಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇವರುಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ತನಕ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಟ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರ ಇದು ಏನನ್ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿದ್ರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದ್ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಇವತ್ತೇನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಸೇಫ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ವು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎರಡ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜರಾಳುವಂತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಸಹಾಯಕ ಸೈನಿಕ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ದು ನಾಲ್ಕ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಗಳಿದ್ದು ಸೊ ಇವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಇರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೇನಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಂತ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬೊಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬೆ ಅದಪ್ಪ ಬಾಂಬೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರ ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದಿಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಂತೂ ಎರಡಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್
ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಧಾರದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಿಖ್ಖರು ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಇತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತರರಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಿಖ್ಖರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಒಂತಿತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸನ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಂಬೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಅದ್ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಪ್ಪ ಯಾವ ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಥವ್ರ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಆ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ನಾನೇನು ಬಾಂಬೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಸದಸ್ಯರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ಐವತ್ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೇರವಾಗಿ ಜನರೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ಈ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹಳತಾ ಇದ್ರು ಆ ರಾಜರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇವ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಮ ನಿದರ್ಶನ ಮಾ
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರು ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ಬಾ ಏನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಂದಿಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಂತವರು ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಸಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಇದೇ ತರನೇ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ನಡೀತಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆವತ್ತೇನ ಪ್ರಬಲ್ಯರಾದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ಎಂಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಮೆನ್ ಕೆಟಗರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ಗೆದ್ದರ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆತೇವೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮುಗಿತೇವೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಆದ್ರೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದದೆ ಫಲಿತಾಂಶನು ಬಂದದೆ ಆದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಚುನಾವ ಇದೆ ನಾಮ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ದೇಶ ಒಂದಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಾಜರಿದ್ದೀವಿ ರಾಜರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಯ್ತು ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರಚನಾ ಸಭೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಕೋಣ ಆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆ ನಾವೇನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರ
ಈ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಂದು ನಡೆಸಿತು ಈ ಸಂ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬೇಕು ಬೇರೆ ದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದ್ದಂತ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸದಸ್ಯರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನ ಒಂದು ನೇಮ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಂತ ವಿಧಾನ ಈ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲ್ಪಡೆಯಲಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೀತದೆ ಸಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ನಡೀತದೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂತಹ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನೇಮಕವಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಹರಿಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈ ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇವರು ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಇವರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಚುನಾವ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾಮಚಾರಿ ವಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾಮಚಾರಿ ಅನ್ನೋರು ಇವರುಗಳು ಬರೋಡ ರಾಜನಿಂದ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬರೋಡ ಜೈಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಿವಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈ ವಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾಮಚಾರಿ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾ
ಜೂನ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಆಗಿನ ವೈಸರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ನ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇಶವನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ ಈ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ನ ಯೋಜನೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ನ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಂತ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳುವಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ದೇಶ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಎರಡ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇಶೀಯ ರಾಜರು ಎಪ್ಪತ್ ಮಂದಿ ನಾಮ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟರ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಇಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಡೌಟ್ ಬಟ್ ಈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಗೌಡ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಜನ ನಾಮಕರಣಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಏಳು ಜನ ಏಳು ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲ ಏಳು ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗ್ ಅಥವಾ ಕೊಡಗು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಇವತ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೊಡಗುದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತಿಹಾಸ ಅದ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ನ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕೂರ್ಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಕೆ ಪುಣಚ್ಚ ಅನ್ನೋರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟ
ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿವಾನ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಂಗಿದರು ಎಂಡ ಎಂಡತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರೋಜನಿ ನಾಯ್ಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರೊಬ್ಬ ನಾವೇನು ನೈಟಿಂಗಲ್ ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಯ ಇವರು ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಸರೋಜನೆ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಸರೋಜನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇವರು ಸರೋಜನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಭಾರತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಯಾರು ಸರೋಜನಿ ನಾಯ್ಡು ಸರೋಜನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ನೈಟಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರೋಜನಿ ನಾಯ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಳೆ ಸುಚಿತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಈ ಸುಚಿತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರು ಇವರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸಿಯ ಭಾರತ ಮಹಳ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಚಿತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಇವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಏನು ನಾವೇನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸಚಿವೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸೋದರಿ ಇವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಇವರು ಎಂಟನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ವಹಿಸ್ಕೊತಾರೆ ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಓಸ್ಬರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹ ಓಸ್ಬರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಸ್ಬರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಂತಂದ್ರ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹ್ಮ್ ಈ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ ಎಂಡತಿನೇ ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಆ ಒಂದು ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ರಸುಲ್ಲಾ ಬೇಗಂ ಅಂತ ಈ ರಸುಲ್ಲಾ ಬೇಗಂ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸೊ ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾವೇನು ಅವಧ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಅವಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಸೊ ರಸುಲ್ಲಾ ಬೇಗಂ ಅದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನೇ ಇವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ರಚನಾ ಸಭೆ ಆಯ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಅ
ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಿರ್ಬೋದು ಸದಸ್ಯರನ್ನಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ನಾವೇನು ಆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಳಾದಾರ ಅವರುಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದು ಆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತ ತಪ್ಪು ಹೊರಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಂಗ್ವೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಭಾಷೆವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಕೆ ದಾರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಕೆ ದಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಆ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪ ಈ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂತ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇದ್ದರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿಗಳು ಯಾವ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಮಿತಿಗಳದಾವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓದಕತ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಿತಿ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ನಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಇದಕ್ಕ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಇದ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಜನ ಇದ್ರು ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಹಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಏಳರಂದು ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಸೋತಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳದ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಈ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್
ಈ ಎಂ ಆರ್ ಜೈಕರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು ಸೋತು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಿಂತ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಎಂ ಆರ್ ಜೈಕರ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಡೆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ನು ಈ ಮೊದಲ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನು ಅಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ತನಕ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇತ್ತು ಈ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಏಂಗರ್ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಇರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಲವಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಸೊ ಇವರು ಆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಆದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ನ ಕರುಡನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬರೋಡ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿವಾನ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಇವರು ಗುಜರಾತ್ ನ ಮೂಲತ ಇವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗುಜರಾತ್ ನವರು ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇವರು ಗುಜರಾತ್ ನ ಮೊದಲ ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ ಇವರು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಆ ವ್ಯಾಸ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಗುಜರಾತ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ನಾವ ಇವರ ಒಂದು ನಾಮ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆ ಪೆಟ್ನೇಮ್ ಅಂತ ಆ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಸಿ ಅವರು ಗುಜರಾತಿನ
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी हाँ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी स्टीरिंग कमिटी कमिटी आशनल प्लान इट मीन राष्ट्रीय संविधान राष्ट्रीय ध्वज बहुत तात्कालिक समिति समित अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद इतना इन जवाहरल नेहरू नेतृत्व वह कमिटी यदप अंतर्रे यूनियन पवर्स कमिटी यूनियन पवर्स कमिटी केंद्र अधिकार समिति एरने यूनियन काूशन कमिटी बहुत इंपारटेंट एर सवि हद के कहार यूनियन काूशन कमिटी मूरने स्टेट कमिटी स्टेट कमिटी अंतर अंद्र देशीय संस्थान कमिटी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरूर इतना इन नाकने प्रमुख व्यक्ति वह मेले नहीं कहते एक्साम कल यहां प्रोवेन्शियल काूशन कमिटी अंद्र राज्य संविधान समिति <coughs> राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष सो केंद्र संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरूर मूलभूत हकुल अलसंख्यात आदिवासी सलह समिति कौड़ी मुझे ये एक्साम क सो आर्डर आफ बिजने समिति के एम मुनसी कैसल कहारे इष्ट प्रमुख समिति ऐन केतर केतर से फॉर् एक्सापल राज्य संविधान भारत संविधान रचन राज्य संविधान समितिया अध्यक्ष यार अंत केतर सो आव स्वप्त गोति इन एक्साम कहंत संविधान रचने के संबंध पट प्रमुख अंश पीसीगू कहते मार्क्स के पी एस ई यू स्टेटमेंट रूप में केतर यू पी एस स्टेटमेंट रूप में केतर के एस मेन्सुगू केन्सुगू कहार प्रश्न संविधान रचना सभ्या इतर कार्य संविधान रचने सभ्य मुख्य कार्य ऐन रि संविधान रचने संविधान रचने संविधान मुख्य केस अद नोड़ी ना इन वरतुपड़ी संविधान इतर प्रमुख केस अंतर संविधान रचना सभ्यु देह निर्णय अथवा अबजेक्टिव रेसल्यूशन इट मीन ऐने नान वीडियो अदर उद्देश्य नम व्यार्थी इन डेप्त नॉलेज को नोड़क निम् उद्देश ऐन नम इन डेप्त नॉलेज बे नम्बर जॉब सिंह नावे कद्देश इन नम भारत संविधान उद्देश्य नम भारत संविधान उद्देश्य अबजेक्टिव रेसल्यूशन अबजेक्टिव रेसल्यूशन भारत संविधान गुरी भारत संविधान हेगी नेचर स्वरूप भारत संविधान दिन रचन सरकार उद्देश ऐन अद्वान फस्ट प्रस्ताप यार अंतर्र जवाहरलाल नेहरूर डिसेबर हदिमूर हतोत्तरू प्रस्ताप मातर अंदर हेतर ओद हेतर आवाक अक्सेप्ट अद्वान अंगीकार याके अरे अल्तर अबजेक्टिव रेसल्यूशन हेतर गोतन रि भारत वो सार्वभौम राष्ट्र जातातीत राष्ट्र अंत समाजवादी राष्ट्र अंत आवे हेतर आर भारत वे राष्ट्र पाकिस्तान अंत आव इन स्वातंत्र सदर्भ स्वातंत्र सिखीर सो मुस्लिम लीग मत विरोध मातदे आवको सो मुदे जानवरी इपत् हतोत्तर नू संविधान रचना सभे जवाहरलाल नेहरूर मंडसद अबजेक्टिव रेसल्यूशन इंग्लिश नेपड़कोड़ी क्वेश्चन इंग्लिश कीसदा अबजेक्टिव रेसल्यूशन यार संबंधी अंत कौन सो इन अंगीकार आगद याकेस्ट इंपारटेट अरे नम भारत संविधान निर्माण मावर वो ऐन करतेवल मैंड यंगीतर मैंड यंगीत नम गोतमको भारत संविधान यंगीत अंत भारत संविधान यंगे हेगे अ गोतमको भारत संविधान प्रस्ताव प्रियम बल अंत करती मुदे क्लासल हेतनी 
ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಯಾವ ಏನು ಮೂಲ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದ್ವು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಕೆಲಸ ಎರಡನೇದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಮಾನ ಆಯೋಗದ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ಸರ್ ವೈಸರಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ರಚನೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಭೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ವತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಆವಾಗ ಸಂಸತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಆಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮಾವಳಂಕರ್ ಈ ಗಣೇಶ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮಾವಳಂಕರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹ್ಮ್ ಇವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಂಸತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಕೆಲ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಯಾರಿ ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನೆವಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಐವತ್ತು ಜಾನೆವರಿ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಗೀತೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಈ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನಗಣಮನವನ್ನ ಜನಗಣಮನವನ್ನ ರಚಿಸಿದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದವರು ಹ್ಮ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಅಮಾರ್ ಸೋನಾರ್ ಅಂತ ಹ ಸೊ ನಾಡಗೀತೆ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಆನಂದ ಮಠ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ
ನಾನು ಹೇಳ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ನಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅದ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೀ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಂದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಕರೀತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೈ ಮಾಡುವುದು ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಜಾನ್ಯವಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಹ್ಮ್ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಏನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನೆವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ದಿನ ಬೇರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನೆವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲಾವೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಾನೆವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜಾನೆವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಏನ್ ಇದ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇವತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆ ದಿನದಂದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳು ಅವತ್ತೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ತಗಲಿದಂತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ರಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಂಕೇತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಆನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ
ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಕಲಾವಿದರಾದಂತ ನಂದಲಾಲ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮನೋಹರ ಸಿನ್ಹ ಇವರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬಳಸಿದ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ನಂದಲಾಲ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮನೋಹರ್ ಸಿನ್ಹ ಇವು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಫೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರ ನಾಗರಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳು ವಿಧಿಗಳು ಹ್ಮ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಧಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾಮ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕಾರವಾದನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತರಗತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಗಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಮ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಹ್ಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಟ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಈ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಹೇಳದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಇಂದ ಕನಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ ಎಂಟೈರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಮಿಡಿ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತುಗಳಿರಲ್ಲ ಸೊ ಪಿಯುವರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ ನಾನು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾಡ್
ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೆತ್ತದೆ ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರೇ ಇರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಸದಾ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಅದಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸದಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸದಾ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸ